அன்பு நேயர்களே இந்த பார்டர் லைன் பர்சனாலிட்டி ட்ரேட்ஸ் இதில் வந்து முக்கியமான ஒரு இருபத்தஞ்சு சிம்டம்ஸ் அதை பற்றி தான் நான் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு வரேன் ஸோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதை சொல்லும்பொழுது ஒரு அழகான பாடல் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது ஆயிரத்தில் ஒருத்தி அம்மாணி யாரும் அறிந்திராத பிறவி அம்மாணி பார்வையிலே குமரி அம்மா பழக்கத்திலே குழந்தை அம்மான் வரும் இந்த நாலு வரிகளுமே வந்து இந்த பார்டர் லைன் ட்ரேட்ஸை ரொம்ப அழகாக விவரிப்பதாக இருக்குது அதாவது இந்த பார்டர் லைன் ட்ரேட் இருக்கிறவங்க என்னென்னா எப்போவுமே தான் ரொம்ப ஸ்பெஷல் அண்ட் யூனிக் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்குள்ள இருக்கும் ஸ்பெஷல் அண்ட் யூனிக்னா என்னென்னா நான் ரொம்ப வித்தியாசமானவன் மற்றவங்களோட வந்து ரொம்ப மாறுபட்டவ அண்ட் ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அதிசயமான ஒரு விஷயம் எனக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை ஆழ்ந்த நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்புறம் அடுத்தது வந்து அவங்கள யாராலுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது அது உண்மை தான் ஸோ யாருமே ஏன்னா பல முகங்கள் அவங்க ஒவ்வொருத்தட்ட ஒவ்வொரு முகம் சொல்லியிருக்கிறதுனால இப்போ ஒவ்வொருத்தர் அனுபவத்தில் ஒருத்தங்க நல்லவங்கன்வாங்க ஒருத்தங்க கெட்டவங்கன்னு ஒருத்தங்க ஒரு சொல்லுவாங்க ஒருத்தங்க கோபக்காரங்கன்வாங்க ஒருத்தங்க ரொம்ப கடவுள் பக்தின்வாங்க இன்னொருத்தங்க ஐயோ இப்படி பண்ணுவாங்கன்வாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சில நேரத்தில் வந்து சின்க்ரனைஸே ஆகாது ஆனால் இவங்களோட அந்த பிஹேவியர் எப்படி எப்படி மாறுபட்டு ஒரு இன்கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் கூட இவங்களை ரொம்ப டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி யாராவது ஒருத்தர் அவங்க கூடவே இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு விதத்தில் சொலேசிங்காக கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தால் கூட இவங்க பண்ணுற அந்த புஷ் புல் டிரைவில் அவங்க ஓடி போயிடுவாங்க ஏன்னா அவங்களால வந்து அந்த சின்ன சின்ன கிரிட்டிசிசம் சின்ன சின்ன கண்ட்ரோல் சின்ன சின்ன ரிஜெக்ஷன் இதையெல்லாம் கூட வந்து அவங்களால எடுத்துக்கவே முடியாது இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து நீ ஏன் அவங்க கிட்ட போய் இப்படி கத்துன சரி ரைட்டு இவங்க பண்ணது தவறு தான் அதுக்கு வந்து நீ உடனே கோபத்தை நீ எங்கள் அம்மா மேலே ஏன் காட்டின ஓ சாதமாக கூட்டு குடும்பத்தில் ஒரு குழந்தை ஏதாவது ட்ரபுள் பண்ணியிருக்கோம் அந்த குழந்தைய வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னாக்கா அவங்க பாட்டி மேலே ரொம்ப பாசமாக இருக்கும் ஸோ இல்லை பாட்டி ஏதாவது ஒன்று ஆசையாக கொடுத்துருக்கிற கிஃப்டை வச்சுட்டுருக்கோம் ஸோ இந்த குழந்தை வந்து அந்த நேரத்துக்கு இவங்க சொல்கிற பேச்சை கேட்டிருக்காது இல்லை ஏதோ ஒரு கலாடாக பண்ணியிருக்கோம் உடனே இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த கிஃப்டை தூக்கி போட்டுடுவாங்க இல்லாட்டினா வந்து அந்த பாட்டியை போய் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவாங்க அப்போ தான் அந்த குழந்தைக்கு புத்தி வரும்ன்ற மாதிரி இல்லை இது உல்ட்டாவாக கூட நடக்கும் மாமியார் ஏதாவது ஒன்று மாமியார் மேலே கோவம் வந்திருக்கும் உடனே வந்து அவங்களுக்கு அந்த பேர பிள்ளைய ரொம்ப பிடிக்குமா இருக்கும் உடனே வந்து அந்த பேர பிள்ளைய தன்னோட பிள்ளைய போய் நாலு அடி அடிப்பாங்க சார் வலிக்கட்டும் அவங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இப்போ இதையெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பிஹேவியர்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப வெரி ஹார்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ அப்போ கூட இருக்க ஹஸ்பண்ட் வந்து புரிஞ்சுட்டு சரி கட்டமாக கிடையாது நல்லவுதாம்மா ஏன்னா அடுத்தது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இம்பல்சிவ் பிஹேவியருக்கு அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி சப்போஸ் சொன்னால் கூட அப்போ இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இவங்களுக்குள்ளே என்ன இருக்கும்னா என்னுடைய இத்தனை பிரச்சனைக்கும் காரணமே நீங்கள் தான் அவங்க கூட வாழ்க்கை வாழறது தான் நீங்கள் உங்களை விட்டு போயிட்டனாலே நான் நல்லவளாக ஆகிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ ஐ ஹேட் யூ அப்படின்வாங்க சரி ஓகே அப்போ விலகி இல்லாமனா இல்லை டோன்ட் லீவ் மீன்வாங்க ஸோ இது ரொம்ப டிப்பிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு வந்து புலம்புவாங்க என் புருஷனால் என் வாழ்க்கையே போயிடுச்சு என்னோடய இளமையே போயிடுச்சு அதுவாயிடுச்சு இதுவாயிடுச்சு லிஸ்ட் அடிக்கினே வருவாங்க சரி ஓகே கடைசியாக ஒரு கேள்வி அவரை விலக சொல்லலாமானா அது எப்படிங்க முடியும் அது எப்படிங்க நான் அவரை விட முடியும் அது எப்படிங்க அவர் என்னை விட முடியும்வாங்க இதே மாதிரி ஆண்களும் சொல்லுவாங்க ஸோ ஆனால் அவ்வளோ பிட்டர்னஸ் அவங்க வாயிலேருந்து வரும் அவ்வளோ வெறுப்பான வார்த்தைகள் வரும் அவ்வளோ கம்ப்ளைண்ட் வரும் அவ்வளோ பிளேமிங் வரும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்துட்டு இருக்கீங்கன்னா அப்போ நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக யோசிக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு உறவுலையுமே வந்து அந்த உறவுகளில் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி இப்போ கணவன் மனைவி உறவில் நம்ம என் ரிசல்ட் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஒரு சந்தோஷம் வேணும் வேணும் ஒரு புரிதல் வேணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு பாராட்டுதல் வேணும் நீ நல்லவதான் நானும் நல்லவதான்ற பரஸ்பரம் நம்பிக்கை வந்து வரணும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வாழ்க்கை இப்போ இதையெல்லாம் நம்ம அச்சீவ் பண்ணாமல் ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் ஒன்னாவே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்து நாங்கள் வந்து அறுபதாம் கல்யாணம் பண்ணோம் எண்பதாம் கல்யாணம் பண்ணோம்னு சொல்லிக்கிறோன்றதுல என்ன பெருமை இருக்க முடியும் சொல்லுங்கள் ஏன்னா பல பேர் நான் பார்க்குறேன் இந்த மாதிரி ஒரு அழுத்தத்திலேயே அந்த குடும்பத்தில் இருக்காங்க ஏன்னா அதை விட்டு வெளியில் வருவதற்கு ஒரு பயம் அதே நேரத்தில் அதில் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்
ரெண்டு பேரும் கண்டிப்பாக ஒரு ஆலோசனைக்கு போயிட்டு இந்த பர்சனாலிட்டி ட்ரைட்ஸ் இதெல்லாம் தூக்கி வச்சுட்டு நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே இந்த பண்பியல் தொகுப்பில் கொஞ்சம் ஒத்து வராமல் இருக்குது ஸோ இது எது எது விஷயத்துக்கு நம்ம எப்படி வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு எப்படி விட்டு கொடுத்து எப்படி பொறுமையாக நம்மளை மாற்றிக்க முடியும் மற்றவங்க மாற்றணுன்றத தூக்கி வச்சுட்டு நம்மளை எப்படி மாற்றிக்க முடியும் ஸோ நம்மளை எந்த வகையில் மாற்றிக்கிட்டாக்கா மற்றவங்கள நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத ரெண்டு பேரும் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணும் பொழுது தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ நிறைய பேர் வந்து தீர்வு வந்து விட்டு விலகுது விலகுவது தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இம்பல்சிவாக டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு குறைபாடு ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளமில் மேனேஜ் பண்ண தெரியாமல் வெளில வந்தவங்க வந்தவங்க அடுத்து வர உறவுலையும் அதே மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுதான் பெரிய கஷ்டம் எனக்கு தெரிந்து ஒரு பெண்மணி எங்கிட்ட ஒரு கவுன்சிலிங் வந்தாங்க அவங்க கல்யாணம் ஆயிட்டு அவங்க எங்கிட்ட வரும்போது ஐம்பத்தெட்டு வயசு ஸோ அவங்க சின்ன வயசுல வந்து அந்த காலத்திலே கல்யாணம் ஆயிட்டு மேலை நாட்டில் அவங்க படிக்க போயிருக்கும்போது லவ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ரொம்ப பெரிய அறிவாளி ரொம்ப ஹை அச்சீவர் அவங்க கணவரும் அதே மாதிரி தான் கூட பிறந்து படிச்சுட்டு இருந்தவங்களை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் என்னமோ தெரியல ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு மனஸ்தாபம்ல இரண்டே மாதத்துல அவங்க வந்து டிவோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இத்தனைக்கும் அவங்க அஞ்சு வருஷம் லவ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ மேல்கொண்டு என்ன ஆச்சு இந்த ஒரு புரிதல் இல்லாததுனால அப்படிங்கிறத வந்து நாளைக்கு நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்க போறேன் மீண்டும் சந்திப்போம்